friss csalálevelekből legfeljebb leves vagy főzeléket készítsetek, de teát semmiképpen. Teát csak szárított levelekből. Azokat ugyanis sokkal hamarabb, könnyebben és hatékonyabban járja át a víz, és így azokból sokkal hamarabb és könnyebben vonja ki a különböző hatóanyagokat, mint az egyébként friss, vízzel teli zöld levelekből. Lehet kapni filteres kiszerelésben is, de én jobban kedvelem az imént látott ömlesztett formációt. És én úgy csinálom, hogy egy evőkanál csalánt áztatok, legalább 20 percig fél liter forró vízben, majd ízesítem mézzel. De egyébként ez az ízesítés teljes mértékben ízlés dolga. Önmagában is nagyon ízletes a csalán tea, de nyugodtan mellé tehetünk egyéb tea filtereket is, mint ahogy én is tettem mellé egy zöld teát. Akár minden nap fogyaszthatjuk, túladagolni lehetetlen, káros hatásai nem ismertek, a jótékony hatásai pedig a következők. A csalán az egyik legjobb vértisztító, méregtelenítő, salaktalanító növény, csökkenti a vér húgysav szintjét, így hatékonyan alkalmazható közfény, izületi gyulladások, reumatikus megbetegedések kezelésére, visszhajtó hatásánál fogva csökkenti a vérnyomást, gátolja a vesekő és hólyakő képződést, nagyon magas a vitamin és ásványi anyag tartalma, főleg a vas tartalma. Ennél fogva kiváló gyógynövény a vasjányos vérszegénység kezelésére. És ami még mindenképpen említésre méltó, hogy nagy mértékben lassítja a prostata nagyobbodás folyamatát, hogyha már valaki érintett ebben a problémában. Viszont nem alkalmas szívelektelenség és vesebetegség okozta ödéma megszüntetésére, valamint nem ajánlott a fogyasztása 12 évnél fiatalabb gyerekek, terhes nők vagy szoptatós anyák részére, még akkor sem, hogyha tudjuk, hogy volt idő, mikor még tejelválasztás serkentésére is használták a csalán teát, de egyébként nagy általánosságban egy értékes gyógynövényről és teájáról beszélhetünk. Köszönöm a figyelmet és jó egészséget kívánok mindenkinek! Sziasztok!